Kwa sasa duniani kote habari kubwa ni kuhusiana na virusi vya corona. Wakati wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya imekuwa ikitoa tahadhari mbalimbali kwa kuwe mwananchi na mna bora ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona ikiwa ni pamoja na kunawa mikono kwa kutumia maji tiririka mara kwa mara kutokukumbatiana lakini pia hata kubusiana. Njia pia moja wapo ambayo imekuwa ikitumiwa na raia mbalimbali katika nchi zao ni kuhusiana na uvaaji wa maski. Lakini je, ni nani hasa ambaye anastahili kuvaa maski hizi? Na je, tunavaa kwa mda gani? Utunzwaji wake ukoje? Ni vigezo gani ambavyo vyo mtu anatakiwa kuvizingatia katika uvaaji wa maski ili kuhakikisha kwamba anaendelea kubaki salama na kuhusiana na habari mbalimbali ambazo zimekuwa zikienea kwamba wazee wapo katika kundi kubwa la kupata maambukizi ya virusi vya corona ukilinganisha na vijana zina ukweli kiasi gani anasore gare niko na dr ayubu msalilo kupitia daktari kiganjani kwanza tufahamu ni nani hasa anatakiwa kuvaa maski hizi dr ayubu karibu kitu cha kwanza kama wewe una afya utakiwa kuvaa maski. Unahitaji tu kuvaa maski kama una mtu ambaye unamjali. Kwa mfano, ndugu yako fulani ana ameambukizwa ugonjwa wa corona na unamjali na utahitaji kuvaa maski wewe na yeye. Lakini kama una afya kawaida, sio lazima kuvaa maski. Mtu atajiuliza sasa nataka nijilinde na na virusi hivi ita, itakuwaje hapo. Sasa hapa ninaweza nikakujibu ya kwamba virusi hivi vya corona havienezwi kwa njia ya hewa kama ambavyo watu wengi wanafikiria. Bali vinaenezwa kwa njia ambayo tunaita kitaalamu kwa njia ya droplet. Unapokuwa unakohoa, kunatoka hewa ya kwako ambayo inasukumwa kwa nguvu kutoka kwenye mapafu yako kwenda kwenye mazingira. Na hii hewa inaweza ikawa ina kama vimkusanyiko vidogo vidogo vya wa hawa virusi ambao wanarushwa kwenye hewa. Sasa wale virusi wakiwa kwenye hewa hawamwambukizi mtu yoyote. Ila wale virusi wao wanakwenda wanatua na ku, na, ku, na, ku, na kukaa kwenye mazingira fulani. Sasa vile vimkusanyiko vya hawa virusi ambao vinakuwa vimeluka na vimetua kwenye mazingira ndio hivyo ambavyo vinakuwa vinaambukiza kwa muda fulani. Kwa hivyo unapokuwa unatembea kawaida kwa mfano unaenda tu labda mjini unakwenda wapi na una afya au una shida yoyote a, matumizi ya maski peke yake hayahitajiki. Na daktari maski hizi zimesaidia kwa kiasi gani kupunguza maambukizi ya virusi vya corona? Nianze kwa kusema kwamba maski za kuvaa usoni ambazo zinatumika na watu wengi sasa hivi wengine hata waelewi kwa nini wanazitumia zimeonesha kwamba zimesaidia kwa kiwango uh, fulani kuwapusha na kuwapunguzia maambukizi watu ambao wamekuwa wakizitumia maski hizo sasa mtu huyu ambaye tayari ana dalili za maambukizi ya virusi vya corona kama ulivyotueleza ambaye ndio anatakiwa kuvaa maski anatakiwa azingatie vitu gani cha kwanza kabisa unatakiwa hata kabla hujaivaa hiyo maski unatakiwa unawe mikono yako nawa mikono yako kabla ya kuvaa maski na kisha ukishatoa maski unawe mikono tena. Inawezekana mikono yako ikawa imeshika wa virusi ambao walikuwa wamedondoka kwenye mazingira na ikawa ina wale virusi. Sasa wale virusi wanaweza wakaingia kwenye mwili wako kupitia mikono. Kumbe ukajishika zile sehemu ambazo ni laini za mwili kwenye macho, sehemu za pua na mdomo. Virusi wakakuingia ndani. Sasa kama umenawa mikono na maisha kwamba kama virusi walikuwa protocol umewatoa usi wapeleke kwenye maski. Dokta tufahamishe kitu cha pili muhimu kwa mtumiaji wa maski. Kitu cha pili unatakiwa tu uvae maski kama unahisi kwamba unakooa au unapiga cha sasa ina ndio maana inawezekana watu wengine wanavaa tu kwa sababu hawajiamini wanaweza kaisi kwamba hawakooi au hawapigi chafya lakini ukweli ni kwamba unatakiwa uvae maski tu unapohisi kwamba unakooa au unapiga chafya kitu cha tatu muhimu anachotakiwa kuzingatia huyu mtumiaji wa maski ni kipi daktari kitu cha tatu ni kwamba maski hizi zitakuwa zinakuletea ule ulinzi ambao unahitajika kama zitavaliwa kwa usahihi na kama kuvaa maski kutambatana na kuosha mikono yako kwa kutumia maji safi na na sabuni au kwa kutumia tunazita hizi hizi hand sanitizers kwa kitaalamu au kwa Kiswahili tunaweza kusema kwamba ni viosha mikono ambavyo kwa ndani vimetengenezwa na alcohol. Sasa nikisema alcohol sio pombe moja kwa moja ila ni kwamba ni moja wapo ya aina ya upombe ambao upo unakuwa ndani humo ya hicho kimiminika ambacho kinahusika na kusafisha mikono. Na kitu cha nne ni kipi? Kitu cha nne unatakiwa uvae maski na unatakiwa ujue namna ya kuitoa kwa usahihi sasa unapokuwa umevaa hiyo maski utakiwa kuigusa kwa mbele 
hapa ambako mask imevaa kwenye imeziba me, pua yako na mdomo utakiwa kuigusa hapo kwa mbele na unatakiwa ujue kwamba umevaa masaa kadhaa natakiwa uifanyaje uweze kuitupa katika mazingira ambayo hiyo mask haiwezi kuambukiza watu wengine utafanyaje basi kuweza kuhakikisha hivyo ivae mask yako kama ni leo umevaa mask yako hakikisha kwamba hiyo mask hauigusi kama nilivyo kusha kuongea na baada ya kuwa hii mask imekusha kuivaa zaidi ya hiyo masaa manane kutokana na hali ya hewa ya kwetu ilivyo na vumbi zilivyo ile mask itaanza kuonekana kama imechafuka kule kunavyoonekana kama kama imechafuka unatakiwa uitoe unatakiwa uitoe kwa kutoa vile vishikio vyake ambavyo viko kumeshikia kwenye masikio yako na kisha kushika sehemu ya ndani ya hiyo mask ukaitoa halafu ukaitupa kwenye chombo maalum cha kuweza kuzuia maambukizi usipofanya hivyo ukaishika kwa mbele basi utakuwa hakuna ulichokifanya na baada ya hapo unatakiwa unawe mikono kitu kingine ni kipi daktar unatakiwa uhakikishe ya kwamba hautumii mask ule kusha kuitumia jana mask ule kusha kuitumia jana usiitumie tena labda kwa kuongezea hapo niongee niongee kitu kingine kimoja. Kuna vitu ambavyo vina vinazunguka kwenye jamii yetu kuhusiana na corona. Nasema ni fact ambazo zipo. Kuna vitu kama vinne hivi na kitu cha kwanza wali, wengine walikuwa wamesema kwamba hivi maski hazifanyi kazi. Ni seme tu kwa ufupi tu ya kwamba maski zimeonesha kwamba zinasaidia kupunguza athari au kupunguza uwezekano wa kuambukizwa virusi vya corona mara tano zaidi kuliko mtu ambaye havai maski. Kwa hivyo tuvae maski. Maski zinafanya kazi. Kitu kingine watu wana amini kwamba ugonjwa huu kama vilivyo virusi vingine unaweza ukabadilika basi na kuwa virusi hatari zaidi na hivyo kuweza labda kufikia kupatiwa chanjo hapo baadaye niweze kusema kwamba utafiti umefanyika ambapo wanasayansi hawa wa, wa China kule kule Wuhan walichukua aina zaidi ya na tatu za sampo za virusi hawa na wakaweza kuona kwamba kuna aina mbili tu za virusi hawa wa, wa corona yani nikisema aina tunasema kwa Kiingereza kwamba ni sub type kwamba ni aina ndogo ndogo kutoka kwenye ile ile aina kuu ambazo walijipatia majina ya L na aina S. Sasa aina L ndio imeonekana imekishambulia watu wengi sana karibu asilimia sabini na aina S imeshambulia watu watu kadhaa. Na hivyo basi tuhusiwe na wasiwasi kwamba hichi kirusi kimekuwa kikijibadilisha zaidi ambavyo kinavyokuwa kinafikiria. Lakini pia niweze kukumbusha ya kwamba unatakiwa kuhakikisha unapokomeva maski ile maski imegusana kabisa na pua. Napo sema hivyo inamaanisha kwamba ile ile maski igusane kabisa na ngozi ya pua na kusio kuna nafasi kati ya maski upande wa juu na upande wa pua. Hii itakusababishia wewe kujikinga vizuri na virusi vya corona ya kwamba hata kama vitataka kuingia kupitia upande wa juu hakutakuwa kuna nafasi ya kufanya hivyo. Lakini pia atazuia vumbi isiweze kuingia aa, ndani ya maski na hivyo kukufanya wewe uweze kuendelea kupumua hewa safi. Kitu kingine cha msingi ni gusie tu hapa hapa kwa kusema kwamba kuna watu anakuwa anavaa hizo maski anazivaa ah, mara upande mmoja umeinuka upande mwingine uko kwa chini kuna wengine wanawazivai kwa sawa wengine wameishia hadi kutoboa hiyo maski ili kusudi kuweza kupata hewa labda ni sema tu ya kwamba kwa mara ya kwanza unapokuwa unavaa hizo maski inaweza kuwa inakuia vigumu kidogo kaona kama unataka kupumua kwa shida lakini tu ni sema baada ya muda mfupi mwili wako utazoea na utaweza kupumua vizuri na hatimaye kuweza kujikinga basi kama we ni mtu ambaye unataka kiwa uweze kutumia hiyo maski jitahidi sana usiweze kuigusa usiishike shike iache maski ikae kama ilivyokuwa na ufuate taratibu zote za kiusalama ambazo nimekusha kukueleza hapo mwanzoni Dr. Ayubu tumalize kuhusiana na taarifa hizi kwamba wazee ndio kundi kubwa ambalo wako hatarini kupata maambukizi ya virusi vya corona ukilinganisha na kundi la vijana hili lina ukweli kiasi gani Ukisema tu hivyo unakuwa unakosea kuna uhusiano ndio kwamba watu ambao umri umekwenda na wale ambao wana mfumo wa kinga ambao hauko vizuri yani kinga dhaifu mwilini mwao wanaweza kupata kiraisi corona kuliko watu ambao wana afya kamili hii tusichukulie kiraisi kwa sababu uwezi kujua kwamba mfumo wako wa kinga wewe ukoje na unachukuliaje una magonjwa mapya au virusi vipya kwenye mwili wako kwa hiyo unaweza kujikuta kwamba ni kijana lakini ukapata virusi vya corona kama walivyo watu wengine na huyu mtu ambaye umri wake umekwenda au mzee asipate kwa sababu kinga yake imekaa vizuri kwa hivyo kinachotakiwa cha msingi hapa ni kuhakikisha kwamba tunajilinda kijana amlinde 
mzee mzee amlinde kijana ukipata virusi vya corona hakikisha kwamba unavaa maski kuweza kuwalinda wale wengine ambao wanakuzunguka sababu na kuosha mikono mara kwa mara lakini pia wewe ambaye unamjali mgonjwa huyu au unamhudumia hakikisha kwamba unavaa maski kwa ajili ya kuwalinda wale wengine au kwa ajili ya kujilinda pia we mwenyewe elimu na ufafanuzi umevipata kupitia daktari Kiganjani na daktari Ayubu Msalilu amekuwa siku zote akitupa elimu na ufafanuzi kwa ujumla kuhusiana na afya yako endelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya YouTube lakini pia Instagram account tunapatikana kwa jina moja la daktari Kiganjani usahau pia kusubscribe ili kuhakikisha kwamba unapata updates mbalimbali kuhusu afya kwa ujumla anatoa gari na daktari Ayubu kupitia daktari Kiganjani endelea kuwa nasi